Hi, hello everybody. Good evening. Hello, good evening. Hi, Katia. How are you? Hi, Sulma. Hi. Good evening. Good evening, Good evening, Fernando. Welcome. Let me check who else is in class. ¿A quién es más tenemos? Let me check. We have Maria Jamilet. Hi, Jamilet. We have Dennis. Hi, Dennis. Good Hi. evening. Hi. How are you? Let me check. Hi, Susana. Susan Rivera. All right. Hi. Hello. Hello, how are you, Susan? Fine, thanks. Great, good to see you. You are new. En <laughs> nueva, Miss Rivera. <laughs> Very good. All right, welcome back, everybody, to your English class. It's a pleasure to see you, and it's also a pleasure to have you in class. Es un gusto poder verlos y también es un placer pues tenerlos en clase, right? But a este día vamos a trabajar bastante contenido. Eh, espero yo que no se nos vaya a acabar la PowerPoint presentation antes, ¿verdad? Y solo recordarles algunas cosas antes de iniciar. Esto voy a estarlo recordando al principio de cada clase, at the beginning of every class. And I'm also going to be reminding you um, at the end of the class. También voy a estarles recordando esto al final de la clase. Give me just one sec. So, as I was telling you, por favor, recuerden que ustedes pueden avanzar antes en la platform. Ustedes pueden avanzar la cantidad que deseen, ya que tienen exactamente el mismo contenido que en la clase. La única diferencia es que en la clase yo lo amplío un poco más. A veces le pongo extra practices, prácticas extra, o alguno que otro ejercicio fuera de lo de la platform. Pero de lo contrario... Aquí en la clase se explican las estructuras por si no quedan muy claras y se practica muchísimo. Pero ustedes también pueden hacerlo avanzando en la plataforma porque tienen exactamente los mismos videos. Solo, yo solo extracto la información de los videos, o sea, la, la hago extractada y eso es lo que yo les pongo aquí agregándole un poquito más, right? Para que pueda quedar ya más amplio el contenido. Así que ustedes pueden ir avanzando si quieren, no hay ningún problema. Lo que sí no les es permitido hacer es quedarse atrás. All right? no, no pueden quedarse, supongamos que llevamos en la section 2, usted no puede estar llenando cosas de la section 1. Tiene que ir al mismo ritmo o más avanzado. That's not a problem. Okay? So, my sister works downtown, beginner 2, class number 2. Let's check. Vamos a iniciar de un solo. Ayer estuvimos practicando los positive statements y los negative statements. Si ustedes recuerdan, al final de la clase, ya casi como en los últimos 10 minutos, estuvimos practicando lo, las oraciones en positivo y las oraciones en negativo. Positive statements, negative statements. Ahora veamos la structure, cómo llegan a ser esas sentences. Esto... Siempre les voy a recordar, pueden tomar nota, deben tomar nota para que esto no se les olvide. El cerebro archiva mejor las cosas cuando se hacen utilizando todas las habilidades posibles. All right? So let's check. We have subject plus verb plus complement. Sentences, examples, right? Algunos ejemplos son los que están aquí abajo. Number one, I walk to school. I take the bus to work, right? Simple as that. Así de simple. No hay mucho, mucho que agregarle a la structure para el simple present, right? Presente simple. Solo usted necesita un subject. Necesita cualquier verbo. Si se recuerda, ayer vimos el vocabulary de means of transportation, los medios de transporte, right? Uh, ¿Cuáles serán algunos de esos means of transportation? A ver, let me check. ¿A quiénes tenemos por aquí? Fernando, dígame un medio, un means of transportation que vimos ayer. Take the bus. Ajá, uh -huh, take the bus, exactly. El verbo sería take. Very good. Um, César, tell me another one. Dígame otro, César. Um, drive. Drive, excellent. Ruth, dígame otro, please. Motorcycle. 
ride a motorcycle, very good, all right? Ride a motorcycle. Y así pueden ir viendo ustedes el uso de los verbs en oraciones bien simples. Como ayer veíamos, eh, take the subway, take the train, take es el verb. Entonces usted puede hacer uso de eso, de esos verbos. Subjects. ¿Cuáles son los subject pronouns que tenemos? A ver si nos acordamos, porque eso tuvieron que haberlo visto en el level one. Daniel López, dígame two subject pronouns, please. Uh, walking. Ah, subject pronouns, como you. ¿Pero? You, por ejemplo, you es un subject pronoun. Um, Let's see if you remember. Sorry, teacher, I don't remember. You don't remember. Okay, don't worry. Let's check. ¿Alguien que recuerde las subject pronouns? I. I. Uh, I. I. We. We. They. It. Very good. We. They. It. Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. Very good. We. There you go. Ahí los tienen. No se les deben de olvidar. Miren, los subject pronouns, ¿cómo les digo? Son como la base de todo para hacer las sentences, right? El sujeto del pronombre, exactly. Lo necesitan para lograr hacer sus oraciones. Por eso es que no lo podemos olvidar. Remember, I, you, he, she, it, we, they, you. A veces aparece el you de nuevo, pero eso es para... Cuando ella es plural, all right? Tenemos un you singular y un you para plural. So there you go. Si usted no se quiere memorizar el otro you que es para plural, solamente memorice ese siete, que son los que les acabo de decir. All right? Keep, in the, keep that in mind. Tienen que mantener eso en la mente porque con eso vamos a trabajar. So let's check. Ya leí yo la structure, ya leí las sentences. Ahora los pongo a ustedes. Vamos con Denis Madrid, please. Me lee la structure, me lee de nuevo la estructura y luego las oraciones. Subject. Plus. Plus. Verb. Plus. Complement. Uh -huh. Number one. I was the school. Number two. Take the bus to work. Excellent, thank you. There you go. Susan, ¿cuál es el sujeto en la número uno y en la número dos? Eh, en la número uno es walk y en la dos es take. ¿El sujeto? ¿El subject? Ah, eh, I. I, en ambas. En ambas. Exactly. Very good. Uh, y los cat, y los cat, le iba a decir. <ríe> y los verbos, Katia. ¿Cuáles son los verbs que tenemos en ambas sentencias? Walk y take. Excellent, thank you. The rest, por el momento ahorita, todo lo demás le vamos a llamar complement. Cada cosa tiene su orden gramatical, pero usted ahorita, complement. All right, to school sería el complement, the bus, to work sería el complement. All right, there you go. So, ¿ya tomaron nota de esto? ¿Lo puedo mover? Yes, no. Next. Yes, all right, excellent. Third person singular. Aquí es donde tienen que prestar mucha atención. Pay a lot of attention. La third person singular no es difícil. Lo que pasa es que no, no le prestamos quizás mucha atención, que solamente son tres. And that's it, the third person singular. Siempre que alguien le pregunte, ¿cuál es la third person singular in English? He, she, it. He, she, it. It, she, he, all right? Either or, al revés o al derecho, whatever. Pero solo son esos tres. Noten, aquí tenemos he drives, she drives, it drives. Ustedes conocen que el verb es drive, ¿verdad? Pero lo singular o lo peculiar con esto es que usted le va a agregar S siempre al verbo, siempre que usted tenga he, she, it. Right. Siempre que usted lo tenga, veamos los guiding examples. Martha walks to work every day. 
Pablo writes, ustedes saben que se escribe write cuando es cualquier otro subject, pero como ahorita tenemos he, she, it, solo que lo tenemos sustituido por el noun. El noun es cuando usted ya pone el nombre de la persona, right? O el nombre del objeto. En este caso está siendo sustituido, por ejemplo, he en la número dos es Pablo. She en la número uno es Martha. El Martha. It, exactly. El it en number three sería the weather, right? Ese sería el it. Ok, continuemos. Pablo rides his bike every morning, right? The weather changes every three months, right? Every three months. Le hace falta la S. Right? Cada tres meses. So, keep in mind that. Mantengan eso en la mente. No por obligación siempre van a tener los subject pronouns. A veces van a ser sustituidos. Como yo puedo decir Dennis para referirme a un he, para referirme a una persona del género masculino. Como yo puedo decir Susan para referirme a una persona del género femenino. O puedo decir cat para referirme a un animalito, que sería el it. Right? Recuerden, ¿para qué se utiliza el it? Veamos si tenemos eso en la mente. Para cosas. Yay, Yay exactly. For stuff, things, um, objects, all right? Para cosas, u objetos o animales. Inclusive para plantas. Todo lo que sea un ser viviente incluye el it. Solamente un ser humano, no. All right? Porque ya para eso tenemos el he, she, el we, they. All right? El it es para todo lo demás. Very good. You got it in mind. Lo tiene en la mente. So let me hear. It. Vamos a ver. Mayra, please, léame. Las sentences, number one, two, and three. Martha works to work every day. Pablo rides his bicycle every morning. The water chase every three March. All right, excellent. Thank you, Mayra. Let's go with Rodrigo, please. Read again the sentences. Léame de nuevo las oraciones. Martha walks to work every day. Pablo rides his bike every morning. The work every three months. Right, excellent, thank you. Cesar Ponce, please. Repeat the three sentences. Repita las okay. oraciones. Okay, Martha walks to work every day. Pablo rides his bike every morning. The water changes every three months. Excellent, thank you. All right, let's keep in mind this. Teacher, así como lo he puesto, pues se ve sencillo. Sí, gramaticalmente puede ser sencillo. Pero, pero la pronunciation, tenemos que continuar ahí, all right? No podemos decir Marta walk. Tiene que decir Marta walks. All right? Es cierto, la L no la van a mencionar como acabo de hacerlo, no la mencioné, pero tienen que pronunciar esa S. Martha walks, Pablo writes, the weather changes, All right? There you go. Solo así vamos a lograr mantenerlo en la mente forever and never. Now let's move on to the following. Look at auxiliary verbs do and does. Algo bastante importante que sucede en el simple present es que hacemos un uso de los auxiliaries. Y los auxiliaries no son difícil de comprender, right? So let's pay attention. Aquí vamos. It says, we use you for the pronouns I, you, we, and they. We use does for the pronouns he, she, it. ¿Qué dijimos que eran he, she, it, Fernando? O alguien que quiera ayudar a Fernando? ¿Qué dijimos que era? La tercera persona singular. Yes, excellent, Mr. Martinez. That's correct. Third person singular. So no se les debe olvidar, lo recalco. Third person singular. He, she, it. Esto es lo peculiar. Usted va a hacer uso del das 
Solo si usted tiene he, she, or it. Si usted no tiene ninguno de esos o no lo tiene sustituido por un noun, por ejemplo, para sustituir el he, yo digo Daniel, para sustituir el she, yo digo Zulma, y para sustituir el it, yo digo dog. Si usted no lo tiene sustituido y tampoco tiene los pronouns he, she, it, entonces no utilice does. Pero si usted lo tiene, el subject pronoun he, she, or it, ya sea así como subject pronoun o sustituido, usted hace el uso del does. Cabe destacar que no es que ustedes van a hacer oraciones afirmativas utilizando los auxiliaries, porque muchas veces se me confunden con eso, sino que los auxiliaries nos ayudan para hacer questions, para hacer preguntas, y nos ayudan para hacer negative statements, oraciones en negativas, right? When we want to express something in negative, cuando queremos expresar algo en negativo, hacemos uso de estos auxiliares. Entonces, without being said, habiendo dicho eso, Katia, eh, when do we use do? ¿Cuándo utilizamos el do? El do cuando hablamos de I, you, y we, y they. Yes, excellent. Ruth Vialta, ¿cuándo utilizamos does? Para he, she, it. Yes, excellent. Thank you. That's correct. Ok. Now let's check the following. Creo que esto, hasta ahorita. ¿Tienen alguna duda o consulta? En esta parte gramatical vamos un poco despacio porque quiero que quede todo claro. So, si tienen una duda o consulta, you are able to make it. Pueden hacerlo. No doubts, no questions. Okay. I'll no take question. that. Okay, great. Very good. Negative is a structure. La estructura para hacer las sentences in nega, para hacer las Oraciones en negativo. Sentences in negative. Tenemos subject. Plus, don't or doesn't. Plus, verb. Plus, complement. Mm, teacher, ¿por qué ponen don't or doesn't? Recuerden que la pleca, el slash, es para simular el or. En español, o. Oh, right? Entonces, ¿por qué ponen ambas options? Porque dependiendo de su subject, con lo que usted inicie su oración, así es como usted va a utilizar su auxiliary. No hay a dónde perderse. Por eso es súper bonito el material que tienen, porque les va dando las estructuras. No es que les piden que todo lo hagan mental. No, todo lo hacen basado en las structures. Right? Cuando usted ya conozca bien las structures, las logre manejar, de ahí sí ya va a ser todo usted mental para el momento de expresarlo. Meanwhile, mientras tanto, usted tiene que tener las structures. So, let me hear Diana y Ail. Me lee, por favor, la structure. And on the style subject, uh -huh. I, I don't, uh, don't, doesn't. Um, verb must complement. Ok, repeat after me. Lea después de mí, Diana. Subject. Subject. Plus don't or doesn't. Um, plus don't or doesn't. Don't, doesn't. Plus. Plus. There. There. Plus complement. Plus complement. Uh -huh. Excellent. There you go. Very good. Vamos a ver. Eh, Daniel López, léame la structure, please, again. Subject plus down or doesn't plus verb plus complement. That's correct. Excellent. Keep it in mind. Vamos a ver algo extra. If you have an auxiliary verb, si usted tiene un auxiliary verb como son el do or does, don't add an S to the following verb. ¿Cómo está eso, teacher? Si nos acaba de decir que si tenemos 
third person singular, le vamos a agregar S al verb. Sí. Y sí es correcto. Pero mientras usted tenga un auxiliar, en este caso el auxiliar para he, she, or it, es does, usted no puede hacer uso de la S en el verb. Chequee los siguientes examples. Guiding examples. Guiding examples. Number one. Abigail doesn't dry to work. Nothing. Yo no digo Abigail doesn't drive. No, no, no. ¿Por qué? Porque tengo mi auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary, Rodrigo? En la número uno. Doesn't. Doesn't. Excellent. Very good. Si yo no tuviera el auxiliary, ¿cómo diría en afirmativo, Rodrigo? Abigail drives to work. Exactly. Very good. Notice the difference. Right? Excelente, Rodrigo. Noten la diferencia. Si yo no tengo el auxiliary, yo digo Abigail drives to work. And that's it. Pero como yo tengo el auxiliary porque la quiero hacer en negativo, utilizo doesn't. Try to work. No maneja para ir a su trabajo. Number two. I don't live near home. No vivo cerca de casa. Right? Aquí, de todas maneras, como es I, no es una tercera persona singular, no se iba a hacer uso de la S. Right? Number three. Ahí sí ya tenemos una third person singular. Alex doesn't walk to home in the evening, right? Aquí puede decir, doesn't walk home to, in the evening or doesn't walk to home in the evening. It's okay, cualquiera de las dos. El punto es que no se le agrega S al verb. ¿Por qué no se le agrega S al verb, Denis Madrid? Porque tenemos un auxiliar. Exactly. ¿Y cuál es su auxiliar ahí? Doesn't. Excellent, that's correct, very good. Un análisis que al escucharlo alguien más podría decir es sencillo, sí, pero si no hemos tenido mucho alcance con el idioma, no lo vamos a poder percibir sencillo, all right? So keep that in mind. Let's have Fernando Gómez, please. Léame la información que aparece en el cuadrito azul y, la que y las sentences. Sorry, if you have an auxiliary verb, don't add an is to the following verb. Mm -hmm. mm, getting examples. Guiding. Abi guiding examples. Abigail doesn't try to work. I don't live near home. Alec doesn't walk to home in the evening. That's correct, excellent. So let me repeat you all once again. Vamos a hacer un review de esto. Eh, vamos a ver, Ruth, en la number one y en number three, ¿por cuál noun está sustituido third person singular? ¿Por cuál sustantivo está sustituido la tercera persona singular? Abigail y Alex. Excellent. That's it. Very good. Eso tienen que llevarlo en mente. Let me check. Vamos a ver. Eh, Yamilet Portillo. In number one. ¿Cuál es el verbo que tenemos en number one? Drive. Drive, exactly. ¿Y cuál es el auxiliary verb? Nothing. Does it. Very good. Keep that in mind, everybody. Excellent. Now, it's your time to shine right like a diamond. El tiempo ustedes de brillar. All right? So, let's check. Let's practice. En mis clases, la mayoría de veces vamos a tener esto. Porque en la plataforma, ustedes van llenando ejercicios, pero quiero que piensen cómo hacerlo. Ya vieron la estructura y ya vieron la información, la guiding information. La información que los guía a hacer un excelente trabajo. So, let's see. Number one, work individually. Van a trabajar individualmente. Yo les voy a dar el tiempo que necesiten, so don't worry. Number two, create at least three sentences. Creen al me tienen que crear al menos, at least, al menos, three sentences, tres oraciones. 
si usted no quiere llegar a la tercera, solo haga dos, pero menos de dos no quiero que me entregue. Using simple present, utilizando el presente simple. Recuerden, ¿ya vieron la estructura del presente simple en afirmativo? Que es esta chiquita que ya tienen, fue la primera con la que inicié la clase. Y tienen la negativa. All right? Dice, you can use auxiliary verbs, don't or doesn't. Si usted va a hacer el negativo, puede hacer uso de sus auxiliary verbs, don't or doesn't. For negative statements. All right? So, let's check. Let's work. Si alguien tiene una duda, háganla en su cuaderno, all right? No la quiero aumentar ahorita. Háganla en su cuaderno y después me la van a leer. Si alguien tiene una duda o consulta, puede hacerla. ¿Esas tres oraciones que quiere, las quiere en la plataforma o...? o por... No, aquí. Me la, o sea, las va a hacer usted en su cuaderno y me las va a leer. Ayer les mencionaba, para los que van entrando hasta la clase de este día y no lograron ver la recording del día de ayer, quizás no, no logramos ver la grabación del día de ayer, eh, es necesario que usted tenga su cuaderno de apuntes. El cerebro aprende o graba mejor cuando usted da nota. Y eso se lo voy a decir durante todo el curso. Right? No es muy útil que usted solo diga, teacher, mande la PPT, le vamos a sacar fotocopia, la vamos a imprimir. No. It's better if you write down. Es mejor si usted escribe o si vuelve a ver la recording, la grabación, al siguiente día antes de su clase. Es perfecto si usted lo hace. Recuerde que solo es una hora, right? Pero si ahorita quiero que practique en el cuaderno las tres o dos oraciones. Dos oraciones como mínimo, tres como máximo. Más de tres, no. Pero sería, buenas noches, pero sería una, una oración solo positiva de algo y una negativa y ya. If you want, claro que sí. Si usted lo desea, puede hacerlo así, Jacqueline. Gracias.
So, let me see. Have you finished? ¿Alguno de ustedes ya, te, ya finalizó? Hi. Yes. Okay, great, great. Let me hear you, Zulma. La escucho, Zulma. Uh, Carlos doesn't play in the park. Uh -huh. Doesn't play in the park. Uh -huh. Uh -huh. I don't take the books to gym. I don't take the bus to the gym. Very good. Yes. Maria, Maria drive to work. Great job. Beautiful. Excelente oraciones, Sulma. Thank you. Let's go with Daniel Lopez. Creo que dijo que ya había finalizado también. Yes. Uh, I ride bike at the park. Mm -hmm. uh, you drink a Coke. I drink. Marta a Coke. doesn't cook. Mm -hmm. Marta doesn't drive the motorcycle. Great. Very good. Excellent. That's correct. Están correctas, Daniel. Let me hear somebody else. Alguien más que ya haya finalizado. Jacqueline, ajá, let me hear you. Okay. Um, Carlos, drink coffee. And Carlos, drink or Carlos drinks? Drinks coffee. Mm -hmm. Y Ana doesn't like coffee. Great. Very good. Yes, Jacqueline. Let's go with Mr. Martinez. I drive, I drive to work every, every day. Uh -huh, exactly. uh, she doesn't read books in her free time. Great. I love, I love play video games. What is it? I uh, love playing video games. Yes. No, yeah, I yeah, am yeah. playing video games. No, I love, como digo, a ver. Bueno, podría ser, I am playing video games, puede ah, ser la otra. Pero ahí ya no es simple present, ahí es present progressive. I am playing video games. Estoy jugando uh -huh. videojuegos. Sin embargo, uh -huh. puedes decir, I play video games o I play video games. Yo juego con videojuegos, right? I play video games. Así, sencillo. Okay. Very good, excellent. Uh, let me check. Who else? ¿Alguien más? De todas maneras, si no son, no son voluntarios ahorita, yo los voy a ir escogiendo. Yo. Yes, Miss Rivera, action. Uh, she drinks soda in her dining room. Uh, he doesn't write a letter to his parents. Oh. And Lillian drives her new car in her city. Great, very good. So la pronunciation de dining room, Susan. All right. Ah, okay. Very bye, good. Bye. Es todo perfecto gramaticalmente. Bye. Let's go with Katia. Veo with, que tiene encendido su microphone. Without dancing in the pool. We don't dance in the pool. No bailamos en la piscina. Uh, I do take water. ¿Cómo? I do take water. Aquí sucede esto. Los auxiliares solo los puedo utilizar para negativo u, o preguntas. All right? Pero todavía no hemos visto la estructura de las preguntas, así que mientras tanto solo lo puedo utilizar en negativo. Entonces sería, I do, ¿cómo sería entonces? I don't. I don't, ah, perdón. I don't take water. Caso contrario, si usted sí toma agua, que espero que lo haga, sería, I drink water. I drink water. Uh, ah, entonces entendí mal yo. Yes, ya ve, Katia, por eso le digo, pregúnteme. Yo estoy para servirle, para ayudarle. Ok. Uh, you don't take water. Uh -huh. You don't take water. You don't drink water, I mean, right? Mm -hmm. okay. Very good. Miss Cruz, thank you. 
Next, siguiente, what about Dennis? Después de Dennis, Mayra. I work very hard. Uh -huh. She lives in Soyapango. She lives in Soyapango. She lives in Soyapango. Mm -hmm. Great, very good, Mr. Madrid. Otra, tiene otra? Yes. I take lesson English. I take English lessons. Mm -hmm. I take English lessons. Great job, Mr. Madrid. Thank you. Vamos con Mayra, después de Mayra Fernando. My mom doesn't cook. Mm -hmm. Jose doesn't watch TV. Elisa does not eat vegetables. 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 Okay, repeat vegetables. 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 Excellent. Very good. Vegetables. Yes, Mayra, thank you. Excellent. Let's go with Fernando. Después de Fernando, Cesar. Y después, Jamilet. Okay. Juan doesn't take the bus and Maria is eating her lunch. Uh -huh. Maria is eating is progresivo, no a simple present. Porque ya tienes el verb to be. Right? Okay, okay. Keep that in mind, mantenga eso en la mente. ¿sí? Si ya hacemos uso del verb to be, amigos, ya es otro tiempo gramatical, ya no es simple present. Porque el simple present, si ustedes notan en la estructura, no lleva verb to be, solo lleva el verbo normal. Como eat, que significa comer, walk, caminar, run, correr, drink, beber, eh, brush, que significa, puede ser peinar o dependiendo si está lavando sus dientes, brush your teeth, right? Todos esos verbos ustedes pueden hacer uso, right? Con, con cualquier verbo que usted quiera, menos el verb to be, porque si no, ya ahí ya me cambia el tiempo gramatical. So let's go with another one. Vamos con César, después de César, Yamilet, y Diana, después de Yamilet. Ok. I walk to school. Mm -hmm. John rides his bike every day. Uh -huh. My teacher doesn't drive motorcycle. Mm -hmm. Very good. That's correct, indeed. <laughs> Let's go with Jamilet and then Diana. I take a shower. Uh -huh. Helen doesn't eat burger. My baby doesn't sleep up the car. Very good. Great sentences. Let's go with Diana. Yo no sé si lo hice bien, pero dice María reading a book. Uh -huh. María reading a book. Uh, <laughs> solo solo agregué la S, reads. Read. Uh -huh. Reads. María does, does not read, read a book. Read a book. Doesn't love reading a book. Ajá. Uh -huh. Okay, very good, Diana. Yes, that's correct. Thank you. Let's check. Teacher, en la oración que la compañera acaba de decir, dijo loving. Perdón, reading. Maria doesn't love reading a book. Ahí no tenemos ningún verb to be. Ahí ella está utilizando el verbo reading en gerundio. All right? No lleva verb to be porque no se tienen que confundir entre usar el verb to be o un gerundio, right? So let's check, let's go with Ruth. Creo que solo Ruth más se falta. She takes the bus back to school. She doesn't walk to work every day. Great. I don't study during the day. Very good, excellent, Miss Villalta. Everybody, thank you so much. For your participation. Excelente, los felicito. Excelentes sentences. Todos han pasado porque quiero que todos aprendan de todos en la clase, right? Escuché unas oraciones muy excelentes. Escuché otras preciosas también. Todas estaban excelentes. Algunas mezclamos el tiempo gramatical, pero eso no es ningún problema. Están aprendiendo. Y eso es bueno que lo hagan para que vayan viendo las diferencias. 
Simple present statements with irregular verbs. I know. Ya llegamos a los irregular verbs, all right? Pero tranquilos, aquí solo son tres los que van a ver. But let's check which ones. Cuando yo tengo I, you, we, or they, or they, for example, I have a bike. Vean, el verbo have no cambia. We do our homework every day. El verbo do no cambia. My parents go to work by bus. El verbo go no cambia. Quiero aclarar esto. Porque escuché una oración con do y les dije que no estaba correcta con do. Si su main verb, si su verbo principal, es decir, no va a ponerlo como auxiliar, si su verbo principal es do, usted puede hacer uso del do. Pero si quiere poner do y luego otro verb, por ejemplo, I do drink water. Eso no lo puedo hacer. Right? Solo si yo digo, I do my homework. I do, um, I do what else? I do the cleaning. Hago la limpieza. Right? Ahí sí puedo utilizar el do. Si va a ser su verbo principal. Pero si usted planea mezclarlo con otro verbo, no puede, porque ahí ya está actuando como auxiliar. Y en auxiliar solo actúa en preguntas y en oraciones en negativo. Keep that in mind. Mantenga eso en mente. Let's check qué sucede con la third person singular. ¿Qué sucede con la tercera persona singular? He, she, it. My father has a car. Se le llama irregular verbs porque cambian su forma en la tercera persona singular. Si notan, cuando utilizo el I, digo have, como conocemos todo el verbo, right? Pero ya my father, que equivale a un he, ya no puedo decir my father have a car. No, no, no. My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus goes downtown, right? Cambia, se le agrega ES. Por lo menos al do, cuando ya es third person, se le agrega ES y se vuelve does. Al go, se le agrega ES y se dice goes, right? ¿Con quiénes aplica esa regla, Rodrigo? ¿Con quiénes específicamente? ¿Alguien que quiera auxiliar? Que me diga cuándo utilizamos esa regla. Para terceras personas. Yay, excelente, Miss Cruz. That's correct. Third person singular. Exacto. Ahora los pongo a practicar a ustedes. Vamos con Fernando. Me lee las affirmative sentences, please. Bueno, todas son affirmative. Me lee las de I, we, and my parents. I had a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. Mm -hmm. Excellent, thank you. Jacqueline Benitez, please. My father, my mother, and the bus. Okay. My father has a, my bus a lot of work at home, the bus goes down. Excellent, thank you, miss, thank you. All right, so let's check what else do we have. Que más tenemos por aquí? Irregular verbs, ya aquí solo los he puesto por separado, pero son exactamente los mismos. Quiero destacar algo, hay más irregular verbs, all right? Sin embargo, eh, estos son como los que vamos a utilizar en este tiempo gramatical, los más obvios, por así decirlo, right? Have, go, and do. Have equals has. Go equals goes. Do equals does. A ver, Ruth, dígamelo exactamente como yo lo dije, please. A Ruth Villalta. Mm, 
Okay, maybe no standard class. Let's go with Susan Rivera. Tell me, please. Solo leerlo, ¿verdad? Yes. Eh, irregular verbs have, has, go, goes, goes, no, goes, go. ah, goes, y en do, das. Excellent, bravo, very good, All right? Sure. Yes, sir, tell me. I have a question. Mm -hmm. Eh, el auxiliar do que vimos anteriormente con este verbo irregular que se convierte en das no, es el mismo. No, porque aquí no está como auxiliar. ¿Ve? Pero significa lo mismo. Mm, no. No, no, no. Cuando lo ocupamos como auxiliar, ¿qué significa? No tiene un significado en realidad directo en español, una traducción directa. Por eso solo se utiliza en negativo. Como por ejemplo, my mother doesn't, doesn't do a lot of homework. Mi madre no hace mucho trabajo, right? Okay. Hasta ahí. Solo cuando, para lo ocupamos, cuando lo ocupamos en verbo irregular, ¿qué significa? Uh -huh. Mi madre hace mucho trabajo. Does. Uh -huh. Yes. Thank you. You're welcome, sir. Excellent. Muy bien, que pregunten. Porque tienen que despejar su mente de esas dudas. A otra cosa que casi, que bueno que me recordó Denise ya con este example. Recuerden, el inglés no siempre es igual al español. No, no siempre tiene una traducción exacta. Para ponerles un ejemplo y no irnos muy lejos, en español nosotros decimos buen provecho, right? Cuando alguien está comiendo. Eso no existe en inglés. Right? Solo decimos enjoy. ¿Qué significa disfrute? It's not the same. No es lo mismo, pero se le asoma. All right? A veces a eso se le llama, eh, no se le llama traducir, se le llama interpretar. Right? ¿Qué es lo que se busca hacer entre ambos languages? So, do you have a question, Katia? Vi que abrió el micrófono. No sé, ¿tiene otra duda o consulta? No. No, ok, great. Si les surgen algunas dudas o consultas, feel comfortable of making them. Siéntanse cómodos haciéndolas. Simple present questions and conversation, I grab at noon. Voy a hacer esto más grande. So let's check. Tenemos a Jack y a Amy. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Right, so let's check. Palabras que podrían costarnos. Let's make a review, hagamos un review. Uh, let's. No se nos olvide. No podemos decir let. Es let's. What else? Afternoon. 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 Sleep. No decimos sleep. Es sleep. Sleep. Weekends. Weekends. Sundays. Sundays. O'clock. O'clock. Early. No es early. Es early. Uh, vamos a ver, noon, noon, breakfast, breakfast, and restaurant, restaurant. So let's have, vamos a tener a Jamilet, usted va a ser Amy, Rodrigo Martínez, usted va a ser Jack. Action. Uh, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon and sleep late on weekend. What time do you get on Sundays? At 10 o'clock. Oh, thanks, Erin. On Sunday, I get up at noon. 
Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve the breakfast all day. Great, excellent. Good fluency, fluidez exacta. No iban parando, right? Con cada eh, cosa gramatical no iban parando. Con cada símbolo gramatical. All right, y tenían muy buena pronunciation. Great. Let's go with Dennis. Dennis, you are Jack. Katia Cruz, you are Amy. Action. Let's go to the bar on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep later on weekends. What time did you get up on Sunday? At day o'clock. Oh, it's early on Sunday at get out at noon. Do you can breakfast this day then? Sure. I have breakfast, breakfast every day. Then let's meet at uh, this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Great, excellent. Thank you, sir and miss. Let, let me hear you, Dennis. Repeat the Sunday. Sunday. Sundays. 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 Great, very good. La U suena como, very good. Katia, repita después de mí. Uh, eat, do you eat? Do you eat? Uh -huh. Y la otra sería serve. Serve. That's it, great job, thank you. Let's go to the next pair. Vamos a la siguiente pareja. Zulma, ustedes Amy. Daniel López, ustedes Jack. Action. Let's go to the park on Sunday. Oh, but let's go in the afternoon. I sleep play on weekend. What time do you get up on Sunday? And they are 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat beef? Then? Sure, I have breakfast every day. Then let's me and this restaurant. And one o'clock, they still be baseball all day. Great, thank you so much for your E4, guys. Very good job. Sulma, repeat after me. Repeat después de mí. Serve. Serve. Breakfast. Serve. Breakfast. Excellent. Thank you, Sulma. Very good. Yes. Let's go with the next pair. Vamos con la siguiente. Recuerden siempre apagar sus micrófonos, all right? A veces nos estamos moviendo mucho en clase y se abre el micrófono y se escucha todo ese movimiento. Let's go with Cesar Ponce. You are Jack. Mayra Chileno, you are Amy. Action. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon, sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that early on Sunday at get up at noon. Do you eat breakfast thing? Sir, I have breakfast every day. They lead me at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Great, excellent. Thank you. Thank you so much. Great job. You got it. That's good. Let's go with the next pair. Vamos con Jacqueline. Jacqueline, si nos si le funciona el audio ahí, va a practicar como Amy y Fernando Gómez. Usted sería Jack. Action. Okay, let's go to the park on Sunday. 
okay, but let's go in the afternoon. I sleep late, late, late on weekend. What time do you get out on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that early. On Sunday, I get out at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They service breakfast all day. Great, excellent, thank you. Repeat after me, Jacqueline, serve. Serve. Mm -hmm. eh, Fernando, repeat after me, early. Early. Yes, very good, sir, thank you, all right. Let's go with Diana. Diana, usted no ha pasado, ¿verdad? No, 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 pasó. Ok, va. Usted va a ser Jack y Jamilet Portillo. Recuérdeme, please, si ya pasó o no ha pasado. Sí, ya pasé. Ya pasó. Ok, vamos con Ruth. Ruth Villalta, usted no ha pasado, right? No. Ok, usted va a ser Amy. Diana, usted va a ser Jack y Amy sería Ruth. Action. Let's go, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do, what, what time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, what? Early on Sunday, I get up at noon. Do you cut breakfast ten? Ten? Sure, I have breakfast every day. Can let me at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Great, excellent, thank you, Mrs. Very good. Okay, just making a review. Solo para hacerlo un review, un review clarito de algunas palabras por si se nos olvidó a lo largo de la conversation cómo pronunciarlas. For example, um, get up, get up. That's on compound now. No, este es un fresh over, right? Get up. Luego tenemos uh, early, early. Otra eat. Eat. Do you eat breakfast then? Relajado al momento de decir then, all right? Para que no suene, no suene muy fuerte. Do you eat breakfast then? Sure, right? Sure. Puede ser sure or sure, whatever you want. Sure. Y la otra sería uh, then let's meet. Then let's meet. All right? That's basically all you have to know about the pronunciation. Very good. All right, everybody, listen up. We have arrived to the end of the class, right? Vamos a ir cerrando ya la clase. No me quiero ir sin decirles que please practique en la platform. Ya básicamente después de esto solo viene un reading, una lectura chiquita, all right, de unas conversations, and that's it. Ustedes pueden trabajar durante lo que resta de la noche en lo que les falta de la section one. Porque básicamente con esto la cerramos. All right? So I will see you tomorrow, everybody. Bye. Take care. Bye. 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 Bye.